心情。霜雪不完悲与喜，飞花翠江断戈壁。处处茂露青色不可及，鸿鹄展翅苍茫之虚臾。无所谓名歌错综不居，破天际天天此歌谜题。情若困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义。花一笑，便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，平常心镌刻年轮。远方会赠与伤痕，寒窗当才算人生。方寸剑冷交激昂青春，擦拭过岁月风人。天涯凌云尽，所能是你我。这种程度，还是挡不住他多久。见过了这一场万树飞花，也不枉我假睡这么一场。无心师弟。师兄，好久不见。在下想去一个地方，不知这位小友，可愿陪在下一同前往？不行，口是心非。你干什么？什么意思啊？看来这位小友也愿意一同前往，真是太好了。师弟，忘忧啊，你终究还是走到了这一步。十二年前我就说过，你迟早会因为吴昕那小子遭劫，心中可曾后悔当年的决定？哼，你定然是不会后悔的。你曾经说过，希望在死之前能回这里看你。今天我就在这里祭奠你，愿你能够魂归故里吧。小四，咱们师徒也该见一面了。在这里做人质啊！我没说不能跑，但要找一个跑了之后能生存的地方。这荒无人烟，什么都没有
你又身负重伤，万一迷路了，咱们俩都得几天。你这个德行啊，还真想不到你就是雷轰的弟子。你知道我师傅？当然了，当年的雷门四杰之一，虽说是外门弟子，但年纪轻轻就凭借残本。还原出了早已失传的火灼之术。鼎盛之时，名声犹在如今的门主雷千虎之上。我师父很少跟我讲起关于他的事情，他总是喜欢一个人待着，要么看天，要么就看花。哎，你还知道多少关于我师父的事？都跟我说出来。据说，雷门先祖曾举行封刀挂剑的仪式。立志要摒弃这武林中最常用的两种兵器，从而专注火器研制，走上了完全不同的道路，名震江湖。可你师父违背祖训，改练剑，并融合了雷门火药，打造了一柄纱布剑。剑出之时，雷声炸响，火光滔天。他凭借此剑行走江湖，名声在外。最后败在了雪月剑仙李寒一的手上，从此销声匿迹。有人说他是回了雷家堡闭关，号称不入剑仙，永不出关。还有人说，他因违背祖训，被门主雷千虎逐出雷门。那些都是谣传罢了，我师父才没被逐出雷门呢。他，他，他只是……不方便说，就不用说了。我对雷门的隐秘不感兴趣，只要他没有被逐出雷门就好。听你的语气，你还认识我师父？不认识。那你怎么听说他的事，像松了一口气的样子？他若是被逐出雷门，雪月城也好，雷家堡也罢，谁来帮他那个丢了纱布剑的傻徒弟还钱啊？你说来说去。你就是为了那五百两银子？哎，不对，你刚刚说什么？还钱？不不，前面那句，丢了纱布剑的傻徒弟。纱布剑？哦，完了完了，完了！我怎么能把纱布剑给弄丢了呢？雷门不逊了。你的伤怎么样？没什么大事，就是运用功就疼的不行。那白发仙的武功深不可测，我们能逃过一劫，已经算运气好了。是，这样说起来，还真是多亏了他呢。你这一路到底遇到了多少事啊？竟受了这么多伤。啊，没事，习惯了。啊
，吴禅师傅在哪儿？关于吴鑫，我还有一些问题想问他。我看过一本书，上面说世上有神人，脚踏云雾，身着白衣，引路西风，能御风千里而行，与日月同冷。说的就是他这样的吧？我也从未见过如此的轻功，真的就像御风而行一样，而且跑了那么久，也不见半分疲态，真是不可思议。我们身为人质，却在这夸赞他。你说他听到之后会作何感想？二位小友，可不是我的人质。在下方才说了，想请二位同我去一个地方。马车上那么多人，你为何偏偏挑中我们二人？无非就是看中一个不会武功，一个身负重伤罢了。哦，身负重伤。在下不才，愿为小友效劳。呃，你要替我疗伤？这一路还要靠二位多多相助，疗伤这小事，何足挂齿啊？不，这还是算了吧。小友被白发仙的真气所伤，若是一运功，两股真气再次相冲。势必会伤上加伤，在下这就帮你将那道真气逼出。世上竟真有如此神奇的情况！我不会水啊！说世间有人心有玲珑，可与自然相合，倒真没有骗我。破。感觉怎么样？他酥酥的，麻麻的，哎，还有点舒服。雷门好歹也是江湖大世家，怎么就出了你这么个小憨货？哎，那个叫笨货，血上笨货。我乐意憨憨，憨货。哎，笨货，你可真念笨。我就念憨，憨货。笨货，憨货。你怎么那么固执呢？善哉，善哉。原来吴昕是天外天大宗主叶鼎之的儿子，天外天压在北离的质子。正是。十二年前，魔教发动战乱。
是为了颠覆北离皇权。当年的护国大将军琅琊王带领北离三军，天启四守卫，联合整个江湖的力量，这才打退了魔教。叶定之死时，吴心只有五岁，如今十二年锁山河之约期限已到，天外天也要将吴心这个少主接回去。吴心毕竟是魔教之子，身怀罗刹堂三十二秘籍，放虎归山，终是大患。大觉师傅要在他返回天外天之前，除去他一身功夫，倒也合情合理。但愿他们真是这么想的。为什么要帮我们？在下方才不是说了，我想去一个地方，需要二位陪行。疗伤之事，不过举手之劳。这位大师，你武功这般神乎其技，去什么地方非要我二人不可？而且，你是雪月城要押往九龙门的人，我身后这位就是雪月城弟子。要我们同行，不怕我们抓你回去？在下斗胆问二位一个问题：方才在马车之上，说起来，也算是在下救了二位。现在只此一个小小的请求，都不能应允吗？哎，还真是令在下心寒。我陪你去。哦，我就猜到你会这么说。你救了我们的性命，我就帮你这一次。但当你了却心愿之后，我还是会把你抓回去的。好啊，到时候我便等你来抓。只要你有这个能耐的话。既然二位决定与我同行，那我们便是同伴，所以。还是以姓名相称吧。不知二位姓名？我叫雷无杰，萧瑟。嗯，都是好名字。你到底要去什么地方，非要让我二人同行？以你的神通，有什么地方是你去不了的？问得好。因为，我没钱。呃，出门在外，没钱，那可是寸步难行。哎，那你可真是找对人了。我告诉你啊。那一车人里，就属他最有钱了。这一身裘衣，光是这袖子就是百两。闭嘴！我要是不给呢？难不成你还要抢？哎圣上，何事啊？回圣上，三顾城传来消息，天外天白发仙现身中原。我朝与天外天有约定，我叫任何人不得私入中原。这白发仙为何无故违约呀、啊？回圣上，十二年的约期快要到了。这么快，十二年。就已经过去了，即便差一天，十二年的约定也是未到。这个魔头敢违背约定私入中原，乃是欺我朝无人。奴才请命，擒拿此贼。不记得你和寒水寺的忘忧有过几分交情了？回圣上。当年，奴才游历江湖，曾受过忘忧大师指点，但仅是指点，不敢妄称交情。也罢，吾本想，江湖事江湖了。既然天外天人来了，那你就替吾去趟一趟浑水吧。奴才遵旨。圣上，那质子。
。一切交由你自己做抉择。奴才遵旨。圣上这意思，是杀还是不杀？罢了，先去看看，不能让天伟天得手。萧瑟，你就别犹豫了。你看这天也越来越热了，你这球衣穿着它也是累赘啊。你懂什么呀？我这千金球，是天启城玉秀房定制的，光做就做了三个月，防风隔热。防风隔热，冬暖夏凉，我这耳朵都听起茧了。咱们要是没钱，你别说租匹马，连饭都吃不饱啊！那你就不会。是啊，乔老板，钱财乃身外之物，你就莫要再迟疑，该放手就放手吧。啊，你们两个是……哎呀，走走走走，走吧！啊，放开，别犹豫了，就在前面呢。就十两银子，那钱财乃是身外之物。闭嘴！咱们现在可就十两银子，吃了这顿，很可能就没有下顿。夏老板，及时行乐呀！你也一样，若是之后实在没钱了，就只能靠你去换元了。那个。我能再加一份梅花肉吗？当然不行。夏老板，这一路奔波，雷兄弟可最受累了。你也不希望他饿到像刚刚那般浑身无力吧？行吧，最后一份。嗯，好。我去那边去。肖老板可是有事要问我。我的十两银子在你身上，除去这顿饭钱，你应该把剩余的上交。哎，肖老板还是这般心细啊。至于你，为什么要去大翻一次？自然，是由我想见之人。大范因寺十分有名，相传魔教当年东征之时，魔教教主叶鼎之曾专程前往大范因寺求问天道之事。肖老板了解的倒是清楚，又不是什么江湖隐秘。你这么想去大范因寺，不会也是要问什么天道吧？只是去做一件事吧。什么事？不急。到时你自然就知道了。你想做一件事，跑这么远去找一个人，说明这个人跟你关系匪浅，算是吧。说起来，我应该叫他一声叔叔，都是上一辈的一些恩怨罢了。小子。要不咱们租匹马吧？现在这么走，要走到什么时候才能找到找到住处啊？银子都被你吃光了，哪有钱租马？其实我觉得我们刚才吃饭的地方就不错，我们三个人租一间房，凑合一下，也够了。对啊，小子，咱们回去吧，要不？像那样的客栈，最次的一个下房也要三两银子，没床没窗，只能草打地铺，晚上闷热潮湿，蚊虫叮咬，你们俩受得了？其实我就是做这行的，客栈这门买卖比你们想的水深。这又上一笔。长空追忆。百鬼夜行。
什么长弓百鬼，我怎么没听说过呀？你以前听的都是英雄故事，但是长弓追忆，百鬼夜行不同，他们是马贼。马贼？不信你不简单啊，连这马贼都对你感兴趣。这么多人，不管了，冲出去再说。哎，你。你你打算怎么办？当然是。小子无心，你们快！那两个没义气的家伙。少年英雄自当鲜衣怒马，把酒当歌。怎这般唉声叹气的模样？还把酒当歌呢？都做了马贼的阶下囚了，还哪儿来的？好香啊！喂，是你在喝酒吗？哎，喂，是你在喝酒？啊？哎，你也是被马贼抓来的吧？你哪来的酒啊？我自然有我的办法。这位小兄弟，既然我们有缘在此做阶下囚，一起共饮吧。那我就不客气了。原本以为这漫漫长夜，我要一个人喝着闷酒度过。没想到却在此遇见小兄弟，我们也算是有缘之人了。嗯，哦，哎，酒不错，就是不够烈，没有老骚烧好喝。不知道小兄弟是因何被马贼抓起来的？哎，被两个不靠谱的朋友给坑了。切！你小心点。咱们现在可是在长弓追忆、百鬼夜行的营寨中，稍不留神，别说旧礼物节了，咱们俩得撂在这儿。话说，咱们也不知道这儿有多少的高手，就你我二人，我又不会武功，你打算怎么救人？走一步算一步呗，总会想到办法的。不过当前最重要的，是要先抓个舌头，好问一问，雷无杰到底被关在哪儿了。<笑>真开心呐、啊！吃饱喝足，咱们去看星星。好，舌头来了，罪过，罪过。什么时候想回答我的问题？告诉我一声，我拉你上来。你不是会心魔引吗？怎么不用啊？你真是在寒水寺长大的？不是寒水寺，还能是哪里人？你身上有罗刹堂的武功秘诀，这的确会引起江湖人窥伺，但还不至于让无双城这样的势力大动干戈，更别说是天外天了。十二年前，天外天战败。与中原各大派签下锁山河之约，为期十二年。十二年之内，天外天的任何人不准踏入北陵。我没记错的话，当年还有一个五岁的质子。其实事情没有想象的那么复杂，你们总觉得我是什么大人物，但其实我不过是寒水寺里一个有些顽劣的小弟子吧。抱歉，是我唐突了
，吴鑫。什么？你要是再不拉他上来，他就死定了。糟了！听你这么一说，你的这两位朋友可真是有趣的很呢、啊。哼。要不是他们，我怎么会被倒霉的抓到这里来？下次再见面时，我一定要让他们好看。你现在被关在这里，想找他们报仇，怕是没机会喽。谁说的？他们当时的确是很没义气的跑了，当然也是因为事急从权。哦，你为何这么肯定？为什么？感觉吧，我也说不清楚。感觉，你可知道，这吴昕是什么人？吴昕，他不是忘忧大师的弟子吗？哼，哎，就算他不来，萧瑟也一定会来救我的。毕竟我还欠着萧瑟五百两银子呢。那我们就拭目以待吧。嗯，别光顾着说我呀。你呢？你朋友不来救你啊？我从来没有朋友，也不需要朋友。啊？那你为什么一个人来这儿？我吗？我来这里是因为我想当皇帝。<笑>你想当皇帝？哎，你喝多了吧你？你要是当了皇帝，那我就是剑仙了。好，我要是当了皇帝，就封你做剑仙。这剑仙可不是皇帝封的。你这人可真有意思。你放心，当我朋友来的时候，一并把你也救出去。吵什么吵？你们要把他带到哪儿去啊？这位兄弟，你别慌啊，我朋友一定会来救我们的。你，告诉饶命，告诉饶命，大侠饶命。好了，告诉我们，你们今天上午抓的人被关在什么地方？哎，我真的不知道啊。哎哎，别别别别别！我知道，我我突然知道了，凡是被绑的肉片，都都关进地牢里了。你们这长空追忆、百鬼夜行，都有多少高手啊？什么境界？我们这儿武功最高的就是大当家的，不过前两天寨里来了一个人，我看应该是个高手，大当家对他相当的尊敬，还称呼他为公子。还真是个初出茅庐的小子，公子，那个人真的会来劫狱吗？劫狱？他现在泥菩萨过河，自身都难保，还劫狱？要是他真的来了，我还真想见见他。也是很多年没有见了。天外天，少宗主，夜安室。刘杰，萧瑟，我在这儿。钥匙。我就知道你们俩会来救我。你喝酒了？哦，对。刚有个兄弟去关在我隔壁，就是他给的我酒。
我还说把他救出来来着，他就被人给带走了。你这小日子过得不错呀，在牢里还有酒喝。这酒，天启城碉楼小筑的秋露版，这种地方怎么会有人喝这么名贵的酒？不过他这酒是怎么来的？对啊，他为什么会有酒呢？难道是？好了，不提他了。接下来，我们就要开始真正的行动。我就知道以你的神通。若是白天出手相助，这小憨货绝不会被抓了。你放任他被抓走，晚上又来救他，一定是另有所谋。说吧，什么事？原本这一出戏已经落幕了。公子的意思是，天外天想迎回他们的少宗主，中原各派有些不想放虎归山。有些纯粹是对罗刹堂的秘籍感兴趣，这才引来了多方争夺这黄金棺材。可谁也没有想到，多方争夺的这枚棋子会自己跳出棋盘。这样一颗不安分的棋子，走到哪里都是变数。如果他要回天外天，以后我们少不得要跟他打交道，还是提前了解多一些比较好啊。公子说的是。不过，想跳出这棋盘，哪里是这么容易的？他就算轻功再怎么绝顶，想甩开各大势力的盯梢，不对，我错了，他一定会回来劫狱。安顺寺无心，特来拜会长风追忆，白虎夜行。局势虽然不大，可同北离之间也有通商。虽不说客商络绎不绝，但也不至如此景象啊。是啊，我们这都行了大半日了，连一个人都没见到，这怎么回事啊？莫不是于师出了什么大变故？这我也没听说呀、啊。会不会是官道改道了？你个小憨货，你当官道是河道，说改就改。哪个叫笨货？行了，咱们也别瞎走，这分明就是迷路。和尚，你不会也不认识路吧？我看过地图啊，这附近的路只有于师官道这一条，跟这路走又怎么会迷路呢？这哪里是官道？这分明就是人踩出来的野路，地图上又怎会有标记？这就是你带的路。问世之不参涅盘堂里禅者，南湖其不接路矣。少拽闻了你，凡夫失其所欲之路而忘行之，则为迷。哎，前面有客栈，去问问不就行了？
静悄悄，转身江湖路迢迢，天外雪飘飘，冷月的滚烫云知道。才好，生如莲，不然与你吵。跋涉千万里，惊涛踏歌，这浪潮悠扬的年少。刀剑唇齿相依，肝胆相照，真情比天大，梦何惧渺小。任凭恩怨多纷扰，踏歌长啸，芳华本洁。少年锋芒同心，天涯海角，下一通逍遥，又知交不寂寥。跋涉千万里，惊涛踏歌，这浪潮悠扬了年少。刀剑唇齿相依，肝胆相照，真情比天大，梦何惧渺小。任凭恩怨多纷扰，踏歌长啸，芳华本洁了。少年锋芒同心，天涯海角，下一通逍遥，又知交不寂寥。